പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എഴുപതാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൈനിക പരേഡിൽ വെച്ച് ചൈന പ്രദർശിപ്പിച്ചു ലോകത്ത് ചൈനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ആർക്കും ഇളക്കാനാവില്ലെന്നും ചൈനീസ് ജനതയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തടയാനാവില്ല എന്നും പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡി എഫ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ മിസൈലിന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെത്തി കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഒരേ സമയം പത്ത് പോർമുനകൾ ഒന്നിച്ച് വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഡി എഫ് ഫോർട്ടി വൺ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഹർശേഷി കൂടിയ മിസൈലുകളിൽ ഒന്നാണെന്നും ചൈന ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നാൽ മറുവശത്ത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയും അന്നേ ദിവസം തന്നെ ലോകം കണ്ടു ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികാഘോഷം നടന്ന ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കരുതിനുമായി ആചരിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന ആയിരങ്ങളുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു അത് നാലു മാസമായി അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അത് ചെറു പ്രവിശ്യകളെ അധികാരത്തിന്റെ ബലത്തിൽ സ്വന്തം കാൽക്കീഴിലാക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ആ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ചൈനയെ ചെറുതായെങ്കിലും നാണം കെടുത്താൻ ആ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനായി എന്നതാണ് സത്യം ഏകാധിപത്യം വാഴുന്ന ചൈന ഒന്നാം ലോകശക്തിയാകാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് അതിനിടെയാണ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഹോങ്കോങ് തീർക്കുന്ന പ്രതിരോധം ചൈനയുടെ എഴുപതാം വാർഷിക ആഘോഷ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഹോങ്കോങ് തെരുവുകളിൽ നിരോധിച്ചിട്ടും ആയിരങ്ങൾ തെരുവുകൾ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു പെട്രോൾ ബോംബുകളും ഇരുമ്പുതണ്ടുകളും കുടകളും ഉപയോഗിച്ച് പോലീസിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസുകാർ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ തെരുവുകളിൽ നിന്നും തെരുവുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം ആളിക്കെത്തി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സാങ്ഷിക്കിൻ എന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നെഞ്ചിലാണ് ആ വെടിയുണ്ടകളിൽ ഒന്ന് തറച്ചത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിച്ച നെഞ്ചിൽ രക്തക്കറയുള്ള ആ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിചരിക്കുന്നതും വൈകിയെത്തിയ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോധം നഷ്ടപ്പെടാത്ത അയാളെ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തുന്നതും പ്രാദേശിക ചാനൽ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നു സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നെഞ്ചിൽ വെടിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദീകരണം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയെങ്കിലും ചൈന അത് നിഷേധിച്ചു സാങ്ഷി കിൻ ചൈനീസ് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കലാപത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടിയതും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതുമാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ചുമത്തിയ കുറ്റം ചൈനയുടെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ രംഗത്തെത്തി സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറുമെന്നും അവർ സർക്കാരിന് താക്കീത് നൽകി നിലവിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ജനാധിപത്യവും പൗര സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഈ ചിന്തയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ തവണ ഹോങ്കോങ് തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയേറെ ജനപങ്കാളിത്തം ആദ്യമായാണ് ജൂൺ മാസത്തോടെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച പ്രതിഷേധം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും അതേപടി തുടരുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാതറിൻ തെരേസ mesmerizing wedding collection <laughs> Tejaswini my jungle jewelry